السلام علیکم ویلکم ٹو میری کہانی آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کے بارے میں یہ ویڈیو مزمل الیاس واصف رضا جلالی فراز خان کنگ بابر علی طاہر فیضان افضل عامر خان دانش نصیر اور ان دوستوں کی فرمائش پر بنائی ہے جنہوں نے انڈونیشیا کے بارے میں ویڈیو بنانے کی فرمائش کی تھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے میری آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا کا ایک اسلامی ملک انڈونیشیا کل سترہ ہزار پانچ سو چار جزیروں کو مل کر بنا ہے یہ جزائر سب کونٹیننٹ ایشیا اور اسٹریلیا کے درمیان کمان کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں اور زیادہ تر غیر آباد ہیں اس کا کل رقبہ انیس لاکھ انیس ہزار چار سو چالیس مربع کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا پندرمے نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے انڈونیشیا کی کل آبادی چھبیس کروڑ پینتیس لاکھ گیارہ ہزار کے لگ بگ ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے یہاں اٹھاسی فیصد سے زائد مسلمان آباد ہیں اس کے علاوہ بارہ فیصد میں عیسائی بدھ ہندو اور دوسری اقلیتیں آباد ہیں انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا مسلم اکثریت والا ملک ہے انڈونیشیا میں چھ مذاہب سرکاری طور پر تسلیم شدہ ہیں انڈونیشی بھاشا سرکاری زبان ہے ملک میں مالائی اور پاپوا نسل کے لوگوں کی اکثریت ہے چینی دوسری سب سے بڑی اقلیت ہے قومی آمدنی کا تقریباً سنتالیس فیصد حصہ ذرات یعنی ربڑ کھوپا چائے کافی تمباکو گنا اور چاول وغیرہ سے آتا ہے اٹھائیس فیصد مقامی سنتوں سے اور تین فیصد مادنیات یعنی ٹین تیل نقل تانبا اور لوہے وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے اور باقی ٹوریزم سے آتا ہے اکنومی کے لحاظ سے انڈونیشیا ایشیا کا پانچواں بڑا ملک ہے جکارتا انڈونیشیا کا کیپٹل ہے اور انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے علاوہ جکارتا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی ہے انڈونیشیا میں دنیا کے سب سے زیادہ آتش وشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں یہاں پر ایک سو سنتالیس آتش وشاں پہاڑ ہیں جن میں سے زیادہ تر ایکٹیو ہیں دنیا میں سب سے بڑا آتش وشاہ پہاڑ جو پھٹا تھا وہ اٹھارہ سو تیراسی میں انڈونیشیا کے کراکاٹوا کے مقام پر پھٹا تھا اس میں لگ بھگ چھتیس ہزار پانچ سو لوگ مارے گئے تھے اور اس سے پیدا ہونے والے سنامی نے دنیا کے مختلف حصوں کو متاثر کیا تھا جتنے مختلف مذاہب زبانیں اور تہذیبیں انڈونیشیا میں نظر آتی ہیں وہ شاید ہی دنیا کے کسی دوسرے حصے میں یکجا دکھائی دیتی ہوں انڈونیشیا ایک ملٹی کلچرل ملک ہے یہاں تین سو سے زائد مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں سات سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے کلچر پر ہندووں اور چائنیز کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں بالی انڈونیشیا کا ایک خوبصورت آئیلینڈ ہے جو انڈونیشیا کے آئیلینڈ جاوا اور لمبو کے درمیان واقع ہے یہاں پر مانکی فورسٹ ہے ایلیفنٹ سفاری پارک ہے انٹونیو بلینکو میوزیم ہے خوبصورت چشمے لذیذ خانے دل فریب نظارے بیچیز سر سبز چاولوں کے کھیت اور بہت کچھ ہے جو سیاہوں کی دلچسپی کا باعث ہے انڈونیشیا کے شہر یوگیا کارتا میں انڈونیشیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی یونیورسٹی گاجا مارڈا یونیورسٹی ہے یہاں کا میرٹ انتہائی ٹف ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے جو بھی سٹوڈنٹ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں وہ وزیر آزم وزیر خارجہ اور دیگر بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں انڈونیشیا کے موجودہ پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ بھی اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں جگارتا میں موجود اینچول ورڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا لارجسٹ ٹوریزم ایریا ہے اس میں ڈیزنی لینڈ بوٹنگ فرونوں کی پرسرار دنیا سی ورڈ اور بہت کچھ ہے 
یہ جگہ عورتوں مردوں اور خاص طور پر بچوں کے لیے بہت دلچسپ تفریح گاہ ہے اب ایک نظر انڈونیشیا کی تاریخ پر پندرہویں صدی عیسوی تک یہاں ہندو تہذیب کا غلبہ تھا سولہویں صدی میں لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا سولہویں صدی کے آخر میں ولندیزی اور انگریز یہاں پہنچے سولہ سو دو سے سترہ سو اٹھانوے تک کے عرصے میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈونیشیا کے جزائر پر تفوق حاصل کر لیا اور انیس سو پنتالیس تک ولندیزی اس ملک پر کاغذ رہے انڈونیشیا کی تحریک آزادی کی ابتدا انیس سو آٹھ میں ہوئی جنوری انیس سو گیارہ میں حاجی شمس فوکی نے مذہبی بنیاد پر ایک جماعت شرکت الاسلام کی بنیاد ڈالی اس جماعت نے تھوڑی سی مدت ہی میں عوام میں زبردست مقبولیت حاصل کر لی انیس سو تیتیس میں ولندیزیوں نے قومی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا کچھ عرصے بعد ڈاکٹر سکارنو نے ایک الگ جماعت بنائی جس کا نعرہ تھا آزاد انڈونیشیا تمام سیاسی جماعتیں اس جماعت میں شامل ہو گئیں ان کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا دوسری جنگ عظیم کے وقت مارچ انیس سو بیالیس میں انڈونیشیا جاپان کی قبضے میں چلا گیا جاپان نے ان قوم پرس لیڈروں کو رہا کر دیا اور پھر اپنی نگرانی میں ایک حکومت قائم کر دی جب اتحادیوں نے جاپان کو شکست دی تو اس حکومت کے سربراہوں ڈاکٹر سکارنو اور ڈاکٹر ہتا نے سترہ اگست انیس سو پنتالیس کو ازادی کا اعلان کر دیا ابتدا میں انڈونیشیا سولہ خود مختار رہاستوں کا وفاق تھا پھر پانچ اگست انیس سو پچاس کو ان رہاستوں کو ملا کر ملک میں وحدانی حکومت قائم کر دی گئی نائنٹین سکسٹی سیون میں جنرل سہارتوں نے حکومت کا تختہ اُلٹ دیا تین لاکھ سے پانچ لاکھ تک کمیونسٹ اور ان کے ہمدرد قتل کر دیے گئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں دور دراز کے جزیروں میں لے جا کر قید کر دیے گئے عوامی مشاورتی کونسل نے سہارتوں کو صدر منتخب کر لیا اور سہارتوں نے انتیس سال ملک پر حکومت کی دس مارچ انیس سو اٹھانوے کو جب صدر سہارتوں ساتھویں مرتبہ انڈونیشیا کے صدر منتخب ہوئے تو ملک کی بدحال صورتحال کے پیش نظر طلبہ اور سیاسی جماعتوں نے صدر سہارتوں کی دستبرداری کا مطالبہ کیا اور سہارتوں نے مظاہروں اور فسادات کو مد نظر رکھتے ہوئے استیفہ دے دیا یوں سیاسی میدان میں گرتے سنبھلتے انڈونیشیا آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس نے ترقی کے معاملے میں پاکستان اور بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے انڈونیشیا میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں انڈونیشیا میں موجود بورو بدر ٹیمپل دنیا کا سب سے بڑا بودھس ٹیمپل ہے اس میں بودھا کی پانچ سو چار مورتیاں ہیں یہ ٹیمپل یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں موجود مسجد استقلال ساؤت ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے زمین پر پایا جانے والا سب سے بدبودار پھول امور فوفالس ٹائٹینیم بھی انڈونیشیا ہی میں پایا جاتا ہے اس کی بدبو تقریباً آٹھ سو پچاس میٹر دور سے ہی سونگی جا سکتی ہے پاکستان کا ایک روپیہ انڈونیشیا کے لگ بگ ایک سو ستائیس روپے کے برابر ہے ساؤت ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا پروسٹیٹیوٹ ایریا انڈونیشیا کا ڈالی شہر ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے جس پر پوندی لگا دی گئی انڈونیشیا کے جنوب میں سولو واسی صوبے کے تاروجہ گاؤں میں آباد لوگوں میں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جس کا نام ہے ماں نینے گاؤں کے لوگ اپنے مردہ رشتہ داروں کی ڈیڈ باڈیز کو قبروں سے نکال کر انہیں نہلاتے ہیں نئے کپڑے پہناتے ہیں مردے کے ساتھ تصویریں لی جاتی ہیں اور بھینسے کی بلی دی جاتی ہے اور مردے کو پورے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے جب یہ جشن ختم ہوتا ہے تو مردے کو دوبارہ نئے تابوت میں ڈال کر دفنا دیا جاتا ہے یہ مردے کو کپڑوں کی کئی تہوں میں لپیٹ کر دفناتے ہیں تاکہ مردے کا جسم محفوظ رہے ان کی کپڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں بنائی جاتی ہیں یہ رسم ہر تین سال بعد ہوتی ہے اس کا مقصد مردے کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم اب بھی اس کے ساتھ ہیں چاہے اسے مرے سینکڑوں برس گزر گئے ہوں ان کا ماننا ہے کہ ان کے پیارے مرے نہیں بلکہ بیمار ہو گئے ہیں
और गहरी नींद सोए हैं कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का कौमी जानवर है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी छिपली भी कहा जाता है हॉक ईगल इंडोनेशिया का कौमी परिंदा है और मोतिये का फूल यहाँ का कौमी फूल है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स में मुझे अपनी राय देकर जरूर आगाह कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने का शुक्रिया